Hello students, today we are going to start with the new chapter that is rebates and relief of tax. जो आज जो हमने term करनी है rebate and relief, इससे पहले अगर मैं आपको पिछले semester का थोड़ा सा revise करवाती हूँ, आपको याद हो जब हमने tax planning किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि tax planning क्या है, कि when a when an assessee tends to reduce his tax liability taking the advantage of deductions, exemptions, rebate and relief. ठीक है, that is known as tax planning. बताया था मैंने आपको कि tax planning क्या है, जब एक व्यक्ति legal तरीके से tax की deduction, exemption, rebate और relief का फायदा उठाते हुए अपनी tax liability को minimize करता है, कम करता है, उसे हम tax planning कहते हैं, बताया था अभी जब तक हमने जो पिछले चैप्टर्स किया इनकम फ्रॉम फाइव हेड्स किया डिडक्शंस किया तो वहां से आपको यह भी पता चल गया होगा अब तक कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है क्लियर है ओके इन केस नहीं है जस्ट गिव मी अ क्विक रिव्यू लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू एग्जेम्पशन क्या होती है बच्चों दैट इज टैक्स फ्री कोई भी इनकम जो टैक्स फ्री है दैट इज नोन एज एग्जेम्प्टेड इनकम उसको हम ऊपर इनकम में टोटल में ऐड ही नहीं करते वहां पर हम एग्जेम्प्ट वर्ड लिख देते हैं अगर आपको याद हो तो ठीक है डिडक्शन डिडक्शन क्या होती है जो हम जीटीआई में से माइनस करते हैं मींस उसको एक बार हम जीटी टोटल में लिखते हैं एक बार वो जीटीआई में जब हम इनकम का टोटल करते हैं टैक्सेबल का तो उसको ऐड करते हैं सब फाइव हेड्स ऑफ इनकम में फिर जब हमारे पास जीटीआई आ जाती है जीटीआई में से हम उसको माइनस कर देते हैं वो क्या होती है डिडक्शंस अब जो हमारे पास दो टर्म्स है वो है रिबेट और रिलीफ आज जब आप ये करोगे तो आपको चारों टर्म्स पता चल जाएंगी और अगर हम इन चारों टर्म्स का यूज करें तो हम एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद रिबेट देखो बच्चों सबसे पहली बात जब हम अब टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है अब पहले देखो सबसे पहले एग्जेम्पशन पढ़ा जब आपने एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट लिखा फिर जीटीआई आया जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस की डिडक्शन माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ गई टोटल इनकम और टोटल इनकम को ही हम क्या कहते हैं टैक्सेबल इनकम कहते हैं अब रिबेट और रिलीफ का काम कब शुरू होता है जब आपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली डिडक्शन का काम कब था जीटीआई के बाद जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दी टोटल इनकम आ गई टोटल इनकम आने के बाद जो काम है वो शुरू होगा रिबेट और रिलीफ का तो जब आपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली तब आप रिबेट और रिलीफ कंप्यूट कर सकते हो जो कि इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर्स 8 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट होने चाहिए जो कि इस चैप्टर में टैक्स के एक्ट में लिखे हुए हैं ठीक है अब बात ये आती है कि जो रिबेट और रिलीफ है, they are in the nature of direct reduction of taxes, unlike deductions under Chapter 6A of Income Tax Act, which are in the nature of reduction of the income assessable to tax. यहाँ पर वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई कि deductions का क्या काम है? डिडक्शंस क्या करती हैं रिडक्शन इन इनकम असेसेबल टू टैक्स करती हैं यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं जीटीआई आई जीटीआई आ गई ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से आपने डिडक्शंस माइनस कर दिए आपके पास आ गई टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम तो आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस माइनस करने के बाद क्या हो गई कम हो गई तो वो यहीं पर यही लिख रहा है कि डिडक्शन का क्या काम है रिड्यूस करना रिडक्शन नेचर ऑफ रिडक्शन ऑफ इनकम असेसेबल टू टैक्स कि टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है लेकिन जो रिबेट और रिलीफ है वो क्या करते हैं दैट लीड्स टू डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ टैक्सेस उसमें डायरेक्ट ही टैक्स की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है डायरेक्टली वो अमाउंट क्या होता है कम हो जाता है आई बात समझ नाउ ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन रिबेट एंड रिलीफ और रिडक्शन का जो था जो मैंने आपको अभी कवर करवाया द नेक्स्ट इज रिबेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स सेक्शन 87 ए कि जो सेक्शन 87 ए है इनकम टैक्स एक्ट का वो डील करता है किससे रिलेटेड मैटर्स रिबेट ऑफ इनकम टैक्स पहली बात दूसरी बात अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको सिंपली वही याद करनी है तो चैप्टर इज वेरी इजी कुछ बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं 
यहाँ पर हेडिंग में ही क्लियर है कि रिबेट किस में मिलेगी इनकम टैक्स में मिलेगी यानी कि डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी में मिलेगी किसको मिलेगी एक इंडिविजुअल को मिलेगी और वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए रेजिडेंट होना चाहिए यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी इंडिविजुअल के अलावा किसी और को सेक्शन 87 ए में नहीं मिलेगी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 87 ए राइट नाउ ठीक है अब असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं हम बच्चों कि जब हम असेसमेंट ईयर 2021 क्या कहता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम पांच लाख फाइव लाख से कम है यानी कि इट मे बी फोर लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन फाइन बट पूरी फाइव लाख है तब भी चलेगी लेकिन फाइव लाख से प्लस नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ऐसा कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम फाइव लाख से कम है वो रिबेट को क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 87 ए ठीक है अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है ये कंडीशंस लिखी हैं उसके बाद वो कितना क्लेम कर सकता है वो हम उसके बाद पढ़ेंगे तो द फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज कंडीशन रिक्वायर टू बी फुलफिल्ड कि अगर कोई व्यक्ति 87 ए में रिबेट को क्लेम करना चाहता है तो उसको क्या क्या कंडीशन जो है क्या क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी होगी तो उसके लिए तीन कंडीशन है बच्चों पहला मैं आपको बता चुकी हूं द एसएससी शुड बी एन इंडिविजुअल कि एसएससी कौन होना चाहिए इंडिविजुअल होना चाहिए अब इंडिविजुअल में क्या है वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकती है वो सीनियर सिटीजन भी हो सकता है और सुपर सीनियर सिटीजन भी हो सकता है बट द पॉइंट इज सुपर सीनियर के लिए यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होगा क्यों नहीं होगा आगे जब आप अमाउंट ऑफ रिबेट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अगर आपको टैक्सेशन स्लैब्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 याद है तो आपको बहुत अच्छे से रिबेट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि वो इसमें ऑटोमेटिकली कवर नहीं होंगे एलिजिबल है लेकिन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो कवर ही नहीं होंगे ठीक है तो अभी देखते हैं आपको पता चलेगा अदर टाइप्स ऑफ असेसिस लाइक एच यू एफ कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एल एल बी आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए क्लियर है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दूसरी बात असेसी जो जिस इंडिविजुअल को आप 87 सेवन ए में डिडक्शन रिबेट क्लेम करनी है सॉरी रिबेट क्लेम करनी है वो असेसी क्या होना चाहिए दैट शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया बता दिया मैंने हेडिंग से ही बता दिया था नॉन रेजिडेंट एसएससी को नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एसएससी को रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए नहीं मिल सकती क्लियर तीसरी कंडीशन भी मैं आपको बता चुकी हूं कि उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए पांच लाख होनी चाहिए तो वो यहां पर लिखे द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एस एस शुड नॉट बी मोर देन फाइव लाख पांच लाख से ज्यादा जिसकी टोटल इनकम है टोटल इनकम क्या है सम टोटल ऑफ फाइव एड माइनस डिडक्शन यही होता है सम टोटल ऑफ फाइव एड हो गया जीटीआई जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दी आपके पास आ गई टोटल इनकम और अगर टोटल इनकम फाइव लाख से ज्यादा है तो आप डिडक्शन रिबेट क्लेम अंडर सेक्शन एटी सेवन ए नहीं कर सकते ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने यही चीज बता रखी है कि टोटल इनकम क्या है टोटल इनकम इज इक्वल टू जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए यही बताया मैंने आपको क्लियर तो पहली चीज इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है दूसरी चीज रेजिडेंट रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है तीसरी चीज कि उसकी टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब बात यह आती है कि वो कितनी रिबेट क्लेम कर सकता है द अमाउंट ऑफ रिबेट इज लोअर ऑफ द टू 12,500 मैक्सिमम लिमिट है जो आपको लर्न करनी है अब जितनी भी उसकी टोटल इनकम होगी उसके ऊपर आप अकॉर्डिंगली जो आपको स्लैब रेट बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कंप्यूट करोगे जो भी आपने टैक्स की कंप्यूटेशन करी कैलकुलेशन करी कर की गणना करी ठीक है कुल आय पर तो जितना भी उसका टैक्स पेबल है उसको आप 12,500 से कंपेयर करोगे दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस विल बी अलाउड एज रिबेट अंडर सेक्शन एटी क्लियर है अब देखो 
कुछ पॉइंट्स जो रिबेट से पहले आपको ध्यान में रखना है पहला कि जो रिबेट 12,500 की है दैट इज अलाउड बिफोर द लिवे ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी मैंने आपको बताया था जब टैक्स की स्लैब्स करवाई थी तो आपको मैंने बताया था कि आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हो उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो ठीक है और अगर अभी नहीं भी याद है आपको कोई बात नहीं इसके बाद जब हम टोटल इनकम करेंगे तो आपको तब सब कुछ दोबारा से रिवाइज हो जाएगा ठीक है तो जीटीआई माइन में से आप टोटल इनकम निकालोगे टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स सिंपल टैक्स जो स्लैब रेट्स है वो अप्लाई करोगे अदर देन एनी सेस स्लैब रेट्स अप्लाई करोगे स्लैब रेट्स में से आप ये जो रूल है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अमाउंट दोनों में से जो लेस है आप वो अप्लाई करोगे ठीक है सेकेंड देर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस रिबेट टू सुपर सीनियर सिटीजन ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सुपर सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं इंडिविजुअल अब एटी इंडिविजुअल अब सिक्सटी कौन से होते हैं सीनियर होते हैं ठीक है क्यों नहीं है एज देर इनकम अप टू फाइव लैक इज ऑलरेडी एग्जेम फ्रॉम द लिवे ऑफ इनकम टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको स्लैब रेट याद होंगे तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फाइव लैख तक वैसे ही एग्जाम है उनको टैक्स ही फाइव लैख से ऊपर देना है तो जब उनका फाइव लैख तक टैक्स ही नील बनेगा तो वो रिबेट कैसे क्लेम करेंगे देर इज नो यूज टू रिबेट क्लेम थर्ड टू क्लेम रिबेट थर्ड रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर थ्रू रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन केस आपको जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में कहीं आपकी जो इनकम है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुई है और कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुई है जो आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को थ्रू रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज सेल करने से हुई है अगर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी टोटल इनकम में है तो आप उस इनकम को भी माइनस करने के बाद आप रिबेट क्लेम करोगे जो तो टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करके जो आपने जो फॉर्मेट करना है वो करोगे लेट्स डू दिस इलेन फास्ट Compute the taxable, uh, compute the tax payable for the assessment year 2021 in the following cases. See the first case: gross income four lakh twenty four thousand. Deduction under section under chapter six there is one lakh. Now, see, gross income how much is it? Four lakh twenty four thousand. लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि एस एस इंडिविजुअल है यहाँ नहीं लिखा है लेकिन अब ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एस एस सी इंडिविजुअल है एस एस सी रेजिडेंट इंडिविजुअल है तीसरी कंडीशन उसकी टोटल इन क्रॉस इनकम कितनी है फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड में से आपने जब वन लैख माइनस कर दिया तो आ गया थ्री लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो उसकी टोटल इनकम जो है फाइव लैख से कम है तो अब आप सिंपल पहले टैक्स निकालोगे पहला टैक्स लैब क्या कहती है कि फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे नो टैक्स लाइबिलिटी रिमेनिंग नेक्स्ट के ऊपर फाइव परसेंट अब रिमेनिंग कितना बचा तीन लाख चौबीस हजार में से आपने टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवेंटी फोर थाउजेंड के ऊपर जब आपने फाइव परसेंट टैक्स रेट अप्लाई किया तो ये आ गया थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी सेवन हंड्रेड में आ गया अब थर्टी सेवन हंड्रेड हो गया आपकी टैक्स लाइबिलिटी इसको आप कंपेयर किसके साथ करोगे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड के साथ ठीक है दोनों में से क्या कम है थर्टी सेवन हंड्रेड कम है तो थर्टी सेवन हंड्रेड क्या होगी लेस रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए एज टोटल इनकम इज लेस देन फाइव लैख तो आपके ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टैक्स पेबल विच एवर इज लेस तो आपका टैक्स पेबल कितना बनेगा नहीं आई बात समझ सेकेंड केस भी देख लो फटाफट थ्री लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड की टोटल ग्रॉस इनकम है सेवेंटी थाउजेंड आपने इसमें से माइनस कर देना है तो डिडक्शन का तो टू लाख फिफ्टी एट थाउजेंड की आपकी इनकम आ गई टू लाख फिफ्टी एट थाउजेंड की जब आपकी इनकम आई ठीक है तो फर्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पे टैक्स कितना हुआ नील अब रिमेनिंग कितना बचा एट थाउजेंड एट थाउजेंड पे फाइव परसेंट लगाया फोर हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड के फाइव हंड्रेड के साथ कंपेयर करोगे दोनों में से कौन सा लेस है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड या फोर हंड्रेड ऑब्वियसली फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड की रिबेट मिल गई टैक्स लाइबिलिटी क्या बन गई नील अब जीरो के ऊपर कोई सेस नहीं लगेगा लास्ट केस में देखो फाइव लैख नाइनटी एट थाउजेंड है अब ये फाइव नाइनटी एट है यहाँ पर टोटल इनकम क्या है फाइव लैख नाइनटी एट है सिक्सटी थाउजेंड की डिडक्शन दे दी तो टोटल इनकम कितनी आ गई सॉरी ये जीटीआई थी तो टोटल इनकम कितनी आ गई फाइव थर्टी एट फाइव लैख से प्लस है तो यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगी रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए इज नॉट अवेलेबल तो ये सिंपल क्वेश्चन जैसे आपको करना है आपने सिंपल टैक्स निकाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया तो टोटल आपने जो भी टैक्स लाइबिलिटी आई उसको राउंड ऑफ कर दिया थैंक यू